We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Mayong hapon na kinangin yung GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako ang mga nagunang balita ng mahinong danon sa Central o Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Lima ang patay, samtang upat usab ang naagol sa Pinusilay ng itabo sa Kalbayog City sa Northern Samar. Usa sa nakalas ang mayor sa Dakbayan sa sinukliay sa mga bala, tali sa kampo sa mayor o sa kapulisan. Unang migawas ang taho nga giambush ang gisakyan sa mayor apan nausab kini sa ikaduhang report. Ang report ni Femari Dumabo. Dead on the spot, sila si Kalbayog si Timmy Ronaldo Aquino. Iyang police escort nga si Police Staff Sergeant Rodeo Sario. Ugang driver nga si Dennis Abayun. Samtang Sam Danusabang kauban sa mayor nga si Mansfield Labunete. Laing nakala sila si Police Captain Joselito Tabada, hepe sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Samar. Ugang kauban ng si Police Staff Sergeant Romeo Lauyun. Sam Danusab ang kauban nilang si Police Staff Sergeant Neil Cebu. Usa ka klient John Paul Yauder ang naangol usab sa Pinusilay. Naitabo ang Pinusilay sa Labuyaw Bridge sa barangay Lunoy, Kalbayog City, pasado las 5 gahapon sa hapon. Sa unang spot report sa Kalbayog City Police, giingong giambush ang gisakyan sa grupo sa mayor. Giingong mibawas ang grupo sa mayor sa mipauwan kanila og mga bala, hinungda na itabo ang Pinusilay. Apan na usab na si kaduhang spot report. Sa progress report sa kapulisan, gingo ang grupo sa mayor ang unang mipabutong adto sa sakinan nga ginudahang nagsunod-sunod kanila. Nasuta nga ang sakay sa duha kasakinan mga PNP personnel sa Samar. Sa usa sa mga video nga nagtrending online, makita nga bisan nagtapok na ang mga tao. Usa ka lalaking nakaitom nga t-shirt ug nag-short ang nagdagan paduol sa gisakyan sa mayor dayong pabuto sa armas. Sa text message ni Lieutenant Colonel Bella Rintuaya, pigpamaba sa Police Regional Office 8. Ngato sa GMR TV Balitang Bisdak, iyang gipaybaw nga giumol na gabi ang Special Investigation Task Group kun SITG Aquino. Alang sa padayong investigasyon. Padayon pa usab nga giproseso sa soko ang crime scene. Pag-assess sa trajectory sa mga bala ug pagkuha sa uban pang ebidensya. Ug gipalista ang mga pulis nga nalambigit sa Pinusilay. Gikuha usab ang issued firearm sa mga security personnel sa mayor alang sa imong ballistic examination, cross-matching o ang pagpaubos kanila sa paraffin test. O ba ni Clans Gabutin? Ako si Femary Dumabuk. Balitang Bisdak! Malamposon ang ceremonial vaccination sa mga medical frontliners karong at lawa. Parehong wine na sinating adverse reaction, batok sa bakuna ang tanang 11 ka mga nabakunahan. Si Luan Mirodina Adunay Live Report. May... Yes, Bob, kung kagahapon, lima lang ka mga medical frontliners ang giplanuhang bakunahan alang sa ceremonial vaccination karong Adlawa, kaganiha on si Giyud ka mga medical frontliners sa Lapu-Lapu City Hospital ang nabakunahan. 
alas 11 ganihang buntag. Dungan nga gibakunahan ang 11 ka mga medical frontliners sa Lapu-Lapu City Hospital. Nagsilbing vaccinator ang chief pathologist sa DOH-7 o consultant sa COVID-19 response and management sa Dakbayan nga usa-usab sa labing unang nabakunahan sa CoronaVac. Nga tukang Dr. Ronald Oporto, hospital administrator sa Lapu-Lapu City Hospital nga mo'y vaccine number one. Gibakunahan usab kaganiha si Dr. Joel Semblante, ang Chief of Hospital sa Santa Rosa Community Hospital sa Ulango Island. Initially, kung may, but now is kanang at least na uh, once ang vaccine na ko na-receive, uh, nawala na. Nagpabakuna usab ang Chief Nurse sa Tambalanan nga si Robert Otadoy o si Dr. Maria Evelyn Magno nga nadistino sa ER sa Lapu-Lapu City Hospital. With my nephew also who, are, who is in UEA, received the two doses actually. And there was no side effects. So, thank you so much. I feel great. Sa post-vaccination area, giobserbahan ang mga vaccine. Sulod sa pipila kaminutos, nga bibuman o guaman mabantayi. Nga doon ay gibatyag ng mga side effects. Ang mga individuals nga nagpabakuna, medyo maayo man. Wala man sila ipamati. Pa sila gilikramo, no? After kanikaroon nga ganinang bakuna. Siguro ko nga sila makonvinsi na po. Ang Lapu-Lapu City Hospital, mo'y labing unang LGU-run hospital nga nagkapahigayon o vaccination. Si Lapu-Lapu City Hospital is under the LGU of Lapu-Lapu City. So they received also their their vaccines nga share nila. So paspas lang yun kayo si Mayor Ahong muna nga naghimo dayon karon para dili na idugay siya. Salamat ano, kay uh... Uh, among the LGUs, kita ang nauna sa uh, pagbaksino sa COVID-19. Ugmang Adlawa, magpadayon ang mga pagbakuna sa ubang mga health workers sa Lapu-Lapu City Hospital nga may padayagong interest nga magpabakuna sa CoronaVac. Gawa sa mga medical frontliners dini sa Lapu-Lapu City Hospital, nagpahigayon usab og vaccination sa mga medical frontliners sa ubang mga tambalanan sa takbayan sama na lang sa hospital sa airbase. Maktan is the gateway to Cebu. So sabi nga ni Asak Junji, it's the jewel here. Eh. So we need to protect everybody as much as we can, considering nga daghan na kaaig ng gawas nga mga mutations with uh, potential clinical significance. Babgi pahibaw sa mayor nga kun ugaling mahumana og bakuna ang tanang mga medical frontliners sa Dakbayan. Second priority nga bakunahan ang mga senior citizens ug nianang higayuna gilaumang maabot na usab ang gahin sa Dakbayan nga AstraZeneca vaccines. Bab? Dagan salamat na Luan Mirundina sa imong live report. Sa isyantos ka mga health workers sa Talisay District Hospital ni Pirma nga magpabakuna sa amtang kagamahanan sa Talisay City nangandam na sa mga vaccination area. Ang report ni Femari Dumabo. Sa 600 ka mga health workers sa Talisay City District Hospital nga nipibaw sa kaandam nga magpabakuna, sinto sa sinta pa lang kanila ang nabakunahan na. Sila na ang mituyo og bisita sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron mabakunahan. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulias, nagipabot pa nila ang pag-abot sa mga bakuna alang sa Dakbayan sa Talisay. So I asked the DH what um na na bomoy allocation. It turns out that the DH what allocation but it was the allocation of Soto na wala na kahat wala mo hatag og consent ang uban so dire gi hatag sa TDH and other DOH accredited hospitals. Ko nalipay lang ko that ang ang gi allocation sa Soto na abot sa TDH karon. Hinungdan nga subsub na ang pagpangandam sa Dakbayan. Aron mapaklaro sa kagamanan kun unsa ang ayang buhato na tul-on sa himoong COVID-19 vaccination sa mga talisay nun, tinguha sa mayor nga pakigtagbuan ang kadagkuan sa DOH-7. I will be meeting with the vaccination center in Cebu City kung unsa ay plano nila for TDH and most importantly, mo unsa ay plano nila for the Talisay City LGU. We've been preparing ang mga sites, kinsa mo vaccinate, unsa ang pag-encode, um, and the necessary procedures. Gisusi na sa Emergency Operations Center ang mga gym nga haom nga himuong vaccination area sa tulo ka mga rural health unit. Lakip sa gipangandaman karon sa Dakbayan ang pagbansay-bansay alang na unya sa mga vaccinator. O ba ni Renante Quinones? Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak Pahimangno sa mga establishmento kalabot sa pagpangilad gamit ang ngalan sa mga opisyal sa kapulisan. Ning bago lang ang nga nausab sa direktor sa Cebu City Police Office ang gigamit sa modus. Ani ang report? 
Gibutyag ni Police Colonel Josefino Ligan, Cebu City Police Office Director, nga dunay migamit siya ang pangalan sa pagpangilad sa usa ka iladong restaurant sa Dakbayan. Suma pa nga dunay tao nga nagpaila nga sakop ni Colonel Ligan kinsa nagpa-reserve og pagkaon alang sa 200 ka mga tao. Gipaagi ang transaksyon sa tawag sa telepono. Nagduda ang tagduma sa restaurant dihang nangayo og load ang tao nga nanawag kanila po sa nakiglambigit ang ilang staff sa buhatan sa kapulisan aron pagkumpirmar sa reservation. Dito nasuta nga modos de ang tanan sang litwa man magpa-reserve si Colonel Ligan og pagkaon og labaw nga walay kalihukan sila alang niini. Uh, yesterday nakun nitawag pud ang akong usa ka kapitan nga mao gihapon. Ako agi apong pangalan gigamit din siya ang gigamit nga Mura referral o referral nga sir ako po gitawagan po kuha na nga mao ni order po kag ni order po kuno kag pagkaon gipadayag ni Ligan nga posibleng gigamit ang ngan sa mga opisyal sa kapulisan aron makakumbinser ang mga mangingilad nga tinuod ang transaksyon sa milabayng semana adunay na biktima nga caterer sa dakbayan sa Talisay nga migamit usab sa ngan sa hipi sa Talisay City Police Station Ingon usab ni ini ang nahitabo sa lungsod sa Minglanilya. Busa pa himangno sa awtoridad nga dili magpada sa ilad ug makig-alayon gyud sa ilang buhatan sa dili pa muhatag sa gipangayo sa mga tawong gikatransaksyon. Uh, please coordinate with the office or the staff unit nga inyuhang providean para ma-confirm, ma-validate kung tinuod ba gyud. Kauban si Marlon Mergaso ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Mga private hospital sa Dakbayan Sugbo nagpahigayo na usab o vaccine rollout sa ilang mga frontliners. Duha ka magtiayong doktor nga puros mga senior citizens lakip sa nakabakunahan na bisan kung gawas na silang age bracket requirement sa Sinovac. Ano ang report? Si Dr. Monico Perez, 63 anyos, uban na siya ang asawang si Dr. Femari Perez, 62 anyos sa Perpetual Soccer Hospital, ang walay kabalaka nga nagpabakuna sa Sinovac vaccine. Milapas man sa 59 anyos nga age requirement sa Sinovac, apan alang sa magtiayong Perez, kinina ang kahigayunan nga mapanalipdan nila ang kaugalingon patok sa COVID-19. Kay at least man sabi kay every day mo kuan man mi og naman mi mga COVID patients na makitan so mas better pa na mo risk mi sa bakuna kaysa risk of getting infected na mo progress into severe disease. Na may posibilidad nga natay risk go with vaccination but mas dako ang risk kung di ta magpa-immunize. Giangkon sa mga frontliners diri sa Tambalanan nga mibati sila kahadlok sa bakuna apan mas may patigbabaw ang ilang kahadlok sa virus. Busa nakahukom sila nga magpabakuna tungod og alang usab sa proteksyon sa ilahang pamilya. Nakapabakuna usab si Dr. Tom Vatanagol og ang iyang doktora nga asawa. Tulo si ang kabanay nga doktor na kalas tungod sa COVID. Busa gipahimusla nila ang kahigayunan nga mabakunahan. Natural bilang tao na tayo nga may kulba pero mas kulba kung wa tayo bakuna. Nga mas kulba kung wa tayo solusyon sa pagsulbad aning COVID. Si Dr. Elray Inusian, ang vaccination point person sa Perpetual Soccer Hospital na taptan usab sa COVID kaniato. Busa nahibaw siya unsa ka delikado ang virus. Awag niya sa mga kaubang health frontliners nga magpabakuna na. Dako yun kayo ang taban kay para sa ako ah, despite nga nagka-COVID ko, wala ko nakadevelop ang antibody. So para na ako, importante gihapon kayo nga mabakunahan. 120 kama health frontliners sa Tambalanan ang nalakip sa vaccination. Gamay rahin noon kini itandi sa ilang populasyon. Sa mga nabakunahan, wala sila nasinating adverse effect. 
Ang allergy to pagkaon, allergy sa lain tambal, respiratory allergies, di man pareho sa component sa baksina. Wa gi angayan ikahadlok sa pagkatinood lang. So bakuna na. Yes, kay that is our protection for everyone. Samtang nag-vaccine rollout usab ang Chongwa Hospital ug ang Cebu Doctor Hospital. Kabahin ang bakuna sa 17 mil ka doses sa Sinovac gikan sa China. Kauban si Malon Milgaso ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Sa Dakbayan sa Mandawi na pili na ang 22 kamay eskwilahan o mga gym nga pahigayunan sa vaccination sa higayon nga mabut na ang dugang bakuna din sa Sugbo. 40 mil kamang tao ang nalakip sa priority list sa mga pabakunahan. Anang report ni Nico Serino. Sa tigom sa subcommittee sa Mandawi City Vaccine Board, gisgutan ang mga plano sa himuon nga vaccination. Subsub na ang ilang preparasyon kay matud pa na abisuhan ang syudad gikan sa DOH nga may mga bakuna nga maabot sa buwan sa Abril. Matud ni konsihal ni Risa Sun Ruiz o sa kadoktor ug nangu sa vaccination and coordination team gipakita nila nga andam ang syudad ni ini. 22 ka mga venues ang giilana, mga eskwelahan ug mga gym alang sa himuon nga pagpamakuna. Muhimo sila og inspeksyon ni ining maong mga lugar. The vaccines might come in April. Unya ning ora bandi o issue dili gay preparadong DLG o dili kuno tagaan. So di ta gusto nga mawahi ang Mandawi. Gusto nato nga andam ta sa pagdawat, andam ta sa tanan logistics. Sa inisyal nga listahan sa syudad, 40 mil ka mga tao ang naglangkob sa priority list sa pagpamakuna. Gikan sa mga frontliners, senior citizens o indigent population. Padayon karon ang pagpanglista nga gihimo sa mga magpabakuna. Matod ni Ruiz ang DOH dunay gihatag nga timeline nga kun maabot na ang mga vaccines, ang ayan nga magamit o ma-administer kini dayon. So nagay mauna na mangangabot nga bakuna ka ng 40 mil unahon din na sila within 7 to 14 days. Kaya nihatag sa DOH o timeline. Ngayon nag-abot sa bakuna, kinahanglan 7 to 14 days mahuman ng katong mga priority population. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisda. Konseho sa Dakbayan sa Talisay nakadawat og taho nga adunay mga face mask nga gi-recycle ug gipangbaligya ang report ni Femery Dumabo. Hapit mo sa katuig na nga ang tanan gimanduan nga magsul-ob og face mask aron makalikay nga matakdan sa COVID-19. Nakadawat og taho ang buhata ni Konsehal Antonio Bacaltos Jr., ang chairman sa Committee on Environment sa mga patak og labay ug gibaligyang ginamit nga face mask sa Dakbayan sa Talisay. Subay ni ini ni Dusog Resolusyon ng Konsihal nga nag-auhag sa City Environment and Natural Resources Office, Konsenro, Solid Waste Management Office o City Health Office sa pagtudlo sa mga talisay noon sa saktong pamaagi sa paghipos o paglabay sa face mask. Maapiktahan ko na sa gara ng kan ng mga itong mga, mga apiki-apiki sa gilid pagkabutang ba. So, ato na lang mo palit dito ang face mask. So ang netabuan na ang maluoy taon kayo. Usa sa paagi sa saktong paghipos, mao ang paggunting-gunting sa ginamit ng mga face mask. Poston o plastic, dayon ilabay. Ilabay usab kini sa special waste ng garbage bin. Gito mong usab kini aron dili ilabay sa bisan asa lang nga may usa sa hinungdan sa pagkabara sa mga kanal o dugang basura sa kasapaan o kadagatan. Para masipti ang tanan pag paglabay atong mask. Pag-ugit nga problema sa environmental, uh, kay Moragdungag sa saka itong mga plastic na ito. O ba ni Renanti Quinones? Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak! ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. 
Cebu City Mayor Ricardo Labilla mibalik na sa pagtrabaho sa City Hall human sa iyang pag-work from home tungod sa nasindati nga problema sa panglawas. Ano yung report? Sa unang adlaw sa pagbalik ni Mayor Edgardo Labilla sa City Hall, iyang ipasalig nga fit to work na siya. Bisan gitambagan sa iyang doktor nga mulikay sa daghang mga tao apan alang sa mayor. Ang ayan lang nga tubangon ang responsibilidad isip amahan sa dakbayan. Taod-taod nang nag-work from home ang mayor, human ma-infected ang iyang dunggan. Hiding is not an option if you are a public official. You have to face your constituency. Uh, there are risks, but on sa own man, ha? may appeal man taan. So we have to face the risk. Nakigtigom dayon siya sa opisyal sa kapulisan o gubang opisyal sa Dakbayan. Din niyang gimanduan sa pagpatuman sa protokol ilabi na pag-abot sa Simana Santa. Gipaniguro nila nga dili na masubli pa ang binignit nga eksina sa karbon sa nakalabayang tuig nga giisip nga super spreader sa COVID-19. Kinahanglan ato yun ihan ay ang atong pagbaligya sa mga binignit. No? It seems gamay na kayo huna-huna on binignit. Pero it can cause, you know, a lot of trouble. Gusto usab ni Labilia nga mamonitor sa kapulisan ang kabukiran diin na bantayan ang daghang panagtapok sa mga tao o gwa na matuman ang liquor ban. Kauban si Marlon Milgaso ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Sa Lalawigan sa Bohol, nabakunahan na ang unang mga health care workers sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital sa Tagbilaran City. Nakarabat og 2,800 gama vial sa Sinovac ang tabalanan sa ceremonial rollout. Unang nabakunahan si Dr. Lawrence Iliotirol, Senior Executive Assistant, uglaing upat ka mga kawani sa tambalanan. Mato ni Dr. Motyaki Smith Tirol, makuno nga 1,002 sa 1,078 ka medical staff o kawani sa tambalanan. May padayag silang gandam nga magpabakuna sa Sinovac. Nakatala og na ibinta ni 3% ng acceptance rate ang magpabakuna ng maoy labing taa sa tungatungang kabisayan. Matod ni Makuno, walay ipamati ang unang mga nabakunahan. Yawag niya ang tanang bulanon ng magpabakuna kung aduna na unyay mga bakuna. Dolphin ang nakitaan sa mabaw nga bahin sa Mactan Channel sa Yucaganiha. Girescue kini o gitabangan aron makabalik sa loud. Ang report ni Nico Sereno. Sa mabaw nga bahin sa dagat sa Mactan Channel nakitaan sa Yucaganihang buntag ang dolphin. Gibana-bana kini nga may gitas ong 4 ngadto sa 5 feet. Matud sa mananagat, gitabangan niya kini kay nadagsa kini sa batuon nga bahin sa baybayon. Sige, misag tingog niya. Buong ko, kung saan mo nun isigig? Kawan niya. Pagtanaw ko, silik man. Kung saan ninyo, habi na kong iho ba? Dahil dali kong lukot sa akong sudsud, akong gidool, akong tanaw. Pag ako, dolphin man, akong kuha niya, akong ipangatos. Atos lamlaon ba? Mabalik mag isa sa daplin. Delikado na yung magkabangal. Kuhaan niya, ito, tsapo niya ba? Nakig-alayon ang taga-syudad o bantay dagat, aron maabagan ang dolphin. Gituuhan nga na sa aglang kini sa lugar kay dili familiar sa dapit kay tawag na inland water. Juvenile o bata pa ang paghulagway ni ini kansang klase o saka Fraser's Dolphin. Possibilities nga na ay hunting session nga gihimo ang grupo niya. Kato nga klase sa balyena nga we're in possible siya nga na sa ag. No? Then ikaduha o manutis na to medyo ang current sa tubig. No? Possible sa na mo contribute nga mawala siya sa grupo. Especially nga ang mga balye na manggod, uh, when it comes to communication, na na sila gitawag nga ecolocation. No? Nga buti ipasabot, mag sila sa mga sound. Sakay sa speedboat sa Bantay Dagat, gidala ang dolphin sa loud, unahan na sa kadagatan sa Punta Inganyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dito na nila buhii. Nabantayan hinuon sa mga opisyales, lagsik rakini atul sa pag-release sa dolphin. Auhag nila sa mga makakita o susama ni ini na makiglambigit sa mga otoridad, dili pasipadan o aron mahibalik yun kini sa natural nga habitat. Pag-release na to, uh, nakita na to nung uh, atong gipalihok sa ang iyahang fins, ang iyahang uh, silik sa likod, mo itong akusog man, mo itong pagbuhi na mo sa ikaduha nga to aliyang, nga gipoto sa iya, sobra sa tiyang nakalangoy, 
mo to nga naka ingon yuta nga na confuse ra gitu siya diri ug na stress siya ani nga mga dagat uban ni June Solon ni Cusereno Balitang bisda ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Samtang sa Negros Oriental, may abot na gahapon sa buntag ang kapin sa lima kalibo ka mga dosis sa Sinovac alang sa Negros Oriental o gingong masalaluwigan sa Sikyor. Gisugat kini sa mga official sa Department of Health o sa Provincial Health Office ang mga bakuna dito sa Paingos Dumaguete Airport na guardyado sa mga pulis ang mga mga bakuna hangtod sa pag-abot ini sa cold storage facility sa Provincial Health Office. Kinalabing unang mga bakuna na may abot alang sa laluwigan sa Negros Oriental tal og ingon sa Sikihor matod sa DOH nga 5400 doses sa sa bakuna bahin-bahinon sa upat ka mga dagkong tambalanan sa Dumaguete City usa sa Sibulan og laing usa sa Sikihor apan giangkon sa Provincial Health Office nga 50 lang ngadto sa 60% lang sa mga medical frontliners sa mga pribado o mga pampublikong tambalanan sa baong mga lalawigan ang gustong magpabakuna sa Sinovac mga Pinoy Anang sa gitumbok ng mga drug personality sa barangay gibisita sa Pedilla, PNP o LGO officials sa Cebu City. Gisuhid sa mga opisyal sa Pedilla, PNP o LGO ang mga sitio sa barangay Luriga. Gibisita nila ang mga balay sa gitumbok ng mga drug personality sa mga dapit. Pamaagi kini sa pagkabig sa mga personalidad aron makigtambayayong sa programas gobyerno batok sa illegal drugs. Suma ni Director Levy Ortiz nga kabahin kini sa kamanduan sa gobyerno na ilakip ang komunidad sa pagsumpo sa illegal nga dugas din Giro nila ang mga barangay. Ang barangay nga dili makahimo sa pag-aksyon batok sa illegal drugs pasakaan o kaso busa o hag nila sa mga barangay nga dili huwaton pa nga musangpot kini sa kaso. Ang ultimate good goal aning atong barangay drug clearing program is to empower each barangay to be drug resistant and self-policing communities. Kung dili sila mo stop, mo dakop good mo sila. Mo na opportunity ko nila 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 mo avail. Giawag ni nato sila nga mo appeal sa ato ang community based drug rehab program. So libre ni siya, do na natay module, ready na ang COSAP. Sa lalawigan sa Sikihor, buksan na sa lalawigan ang ilang turismo alang sa mga domestic tourists nga gustong bubisita sa mga tourist destination sa probinsya. Apan gipasabot sa Provincial Task Force COVID-19, ni ilagihapong ipatuman ang health protocols o travel guidelines sa National Interagency Task Force sa pagbukas sa turismo. Gihanay na nila ang pamaagi alang sa hapsay nga pagsud o pagawas sa lalawigan. May pagawas o bagong kamanduan ang Kapitolyo o Bosa New Normal. Mato ni Governor Zaldi Villa nga tuyo sa Kapitolyo nga hinay-hinay nang makabalik ang turismo sa Sikihor ug mapaligon pagbalik ang ekonomiya sa Lalawigan. Pabilin gihapong ipatuman sa Provincial Task Force COVID ang minimum health protocols. Ug naa lang sila medical certificate swab test from the port of origin. Uh, din pag-abot dire wala nay problema kay dawaton na diretso without the quarantine as long as they are negative. Mga kapuso, kayo makita akin yung mong episode sa official website si GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com Bisita ka usaba nga itong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init o nagunang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Dagang salamat sa mga kapuso na ito. Apil na ang nasa gawa sa nasod ng inikisayon sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka na mong tanan din hi sa Central o Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay Matagdukal. Ang balita, mahinong danon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisnak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Ugmayong hapon mga kapuso. <laughs>